Hôm nay chúng ta tiếp tục học đến cái phần thứ ba của Tứ Diệu Đế Tiếp đến phần Diệt Đế Thì à, hai phần trước chúng ta đã học qua cái khổ đế Và nguyên nhân để dẫn đến cái khổ đau trong cái cuộc đời này Thì à, lần này chúng ta lại học cái kết quả tu tập của một người sau khi À, diệt trừ tất cả những khổ đau thì à, sẽ đạt được cái cảnh giới an lạc giải thoát đó là diệt đế thì à, diệt đế nó còn có à, cái nghĩa nữa là niết bàn và niết bàn ở trong đạo Phật nó có ba nghĩa nghĩa thứ nhất là tịch tịnh nghĩa thứ hai là vô sanh nghĩa thứ ba là giải thoát ở trong tứ thánh đế thì chỉ nói là diệt đế thôi nhưng mà cái nghĩa của nó được chia làm ba phần tức là à, cái cảnh giới cái cảnh giới tịch tịnh vắng lặng của niết bàn đó nó không có một sự xáo động nào tức là cái cảnh giới đó được xem như cảnh giới của nếu trong cái hệ thống đại thừa thì họ coi như đó là cái phật thánh của mình rồi chỗ đó là cái chỗ vắng lặng tịch tịnh vắng lặng không hề có một cái sự xáo động nào dù chúng sanh đã trải qua bao nhiêu lần sanh tử Nhưng mà đến khi tu tập chúng ta quay về với cái tự tánh đó rồi Thì chỗ đó nó vắng lặng, không hề có một sự sao động Không hề có một cái móng tưởng nào Ở chỗ đó nó yên tịnh, tịch lặng Hoàn toàn vắng bóng tất cả những cái phiền não khổ đau không còn có trong đó nữa Và cái nghĩa thứ ba đó tức là cái nghĩa vô sanh Tức là chỗ đó không còn sanh khởi cái cái cái, cái niệm một cái mộng tưởng, một cái ý tưởng nhỏ nào để trở lại trong con đường sanh tử này nữa Và cái cái nghĩa thứ hai nữa là cái người đó không còn bị sanh trong cái tâm giới này Thì cái Niết Bàn nó có ba nghĩa như vậy Mà đây là một cái um, cái cảnh giới tu chứng Cho nên cái uh, buổi nói chuyện hôm nay nó cũng tương đối là bị khô khan À thứ hai nữa là nó... Uh, Khiến cho chúng ta hơi khó hiểu là vì nói đến cái chỗ tu chứng của Bậc Thánh, của Chư Phật, Chư Vị Bồ Tát và các vị Đại A-La-Hán Chứ không phải là một cái cảnh giới thường tình để chúng ta hiểu Nhưng mà tại vì cái quá trình học qua bài này lại buộc chúng ta phải học qua Thì nói đến cảnh giới Niết Bàn thật ra thì nếu mà chúng ta nói thẳng Thì ngôn ngữ để diễn tả cảnh giới Niết Bàn là không có ngôn ngữ để diễn tả đâu Mà ở đây chúng ta tạm nói với nhau một số khái niệm theo cái tri kiến tu học của mình Chứ còn thực sự mà chứng quả Niết Bàn hoặc là nói để chúng ta có thể hiểu về cảnh giới Niết Bàn thì không có mấy người hiểu nổi Bởi vì người nào biết tới cảnh giới đó tức là người đó đã chứng được quả thánh rồi Do đó chúng ta chỉ có cái khái niệm để chúng ta thấy rằng cái con đường tu tập của chúng ta là phải đi tới chỗ đó Tức là chỗ đó là cái đích nhắm của tất cả những người tu học theo Đạo Phật này Thì để chúng ta có một cái cái khái niệm Và chúng ta có một cái chuẩn bị cho cái lộ trình tu tập của mình Ở trong hiện tại này nếu chúng ta có đủ khả năng để tu đến cái quả vị đó Thì chúng ta tinh tấn tu Còn nếu không thì chúng ta cũng nỗ lực tinh tấn Thì gây một cái nhân chánh để mai kia mốt nọ chúng ta sẽ được đến cái vị trí đó Cho nên... Ừ, dù là chúng ta không hiểu lắm về cảnh giới này Thì quý Phật tử cũng à, cố gắng phải à, lắng lòng Để chúng ta ghi nhận cho nó um, một cách trọn vẹn Và đây là cái chỗ mà của những vị Thánh Và của chư Phật đã tu chứng qua Là một cái chỗ được gọi là rất là thánh thiện Do đó chúng ta phải à, hết lòng tôn kính và và phải lắng tâm thực sự để chúng ta có thể hiểu để có thể chúng ta có thể biết một phần nào trong cảnh giới này. Nên chúng tôi khi mà tới cái bài này thì chúng tôi rất là đắn đo không biết phải giảng như thế nào để cho Phật tử chúng ta ở đây nóng được. <cười> đây là cái điều rất là khó. Bởi vì nói về cảnh giới thánh thì rất là khó, nên phải nói thật như vậy. Cho nên trước tiên thì chúng tôi cũng nói lòng vòng một số điều để là Bây giờ cái cảnh giới Niết Bàn tức là cảnh giới an lạc giải thoát Dứt hẳn cái phiền trượt khổ đau trong cuộc sống này Nói vậy thì chắc chắn chúng ta cũng không hiểu gì đúng không Tức là cái cảnh giới mà hoàn toàn không có khổ đau 
Thì ngày xưa à, Hòa Thượng Thiện Hoa có viết ở trong um, ở quyển Phật Học Phổ Thông Hòa Thượng có một cái ví dụ á Ví dụ một hôm con rùa tự nhiên nó vắng bóng dưới nước khoảng một tháng tháng mấy nó về trở về gặp con cá Con cá nó hỏi là tháng nay anh đi đâu thì con rùa trả lời là tháng nay tôi đi lên bờ Thì trên bờ nó vui lắm có những cảnh giới nó không có giống như mình Đẹp lạ lắm người ta đi một cái đi cái vèo một cái là đi lúc kia mình thấy không được Văn văn có một số cảnh giới người ta đi người ta đứng chứ không có bơi lội với mình đi dưới nước văn văn Người ta thở, thở bằng không khí chứ không phải thở nước như mình Những cá nó hỏi là ở à, trên đó cảnh giới giống như cái cái cái, à, cái bụi săn hô này không Hoặc là giống như bụi đá này không Hoặc là giống như những cái mà mình đang có này không Thì tất cả những cái đó được hỏi con rùa trả lời là không Rùa nó mấy cái trên trên bờ nó không giống cái gì dưới nước hết Cá nó ôi vậy là anh nói dốc cái gì mà nó nó không có giống dưới này tức là là nó không tin điều đó hòa thượng ví dụ nó giống như là cái người của chúng ta có nhiều khi chúng ta chưa nếm được cái cái mùi vị của Phật pháp thì nói tới những cái cảnh giới kia khiến cho mình có một cái sự khó hiểu khó tin như vậy nhưng mà ở đây thì nếu như chúng ta có thiện căn chúng ta có thiện căn thì chúng ta khi nghe nói tới một người tu tập đến cái mức độ nào đó thì Vắng bạch hết khổ đau Đạt được cái sự an lạc hạnh phúc Và hòa nhập vào vũ trụ Cái mênh mông này Thì nếu như một Phật tử Nghe được điều này Mà có niềm tin Chấp nhận được điều đó Thì chứng tỏ người đó rất có thiện căn Và cái chính cái thiện căn đó Khiến cho chúng ta mai kêu mốt nọ Có khả năng chứng được tới cảnh giới đó Đạt được tới cảnh giới thánh đó còn nếu như người nào không chấp nhận được những điều này Thì xem như thiện căn chúng ta còn kém Thì chúng ta phải phấn đấu lên Cái điều trước tiên đối với Niết Bàn là như vậy Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng đi quanh quẩn một số điều Ví dụ như bây giờ với một người tu Phật á, Nếu chúng ta là người thực tu Thì chúng ta sẽ từ từ sẽ thấy được những chuyện này xảy ra Tức là từng phần chúng ta đi hướng về cảnh giới Niết Bàn Giống như là từng bước Ví dụ như trước mắt chúng ta là là ở xa trên đường tích tận mà chúng ta muốn đi là mặt trời giống như ánh sáng phía trước đó vậy Còn phía lưng của chúng ta là bóng tối Mỗi một bước chúng ta bước là mỗi bước chúng ta gần ánh sáng Do vậy à, có những điều có thể à, minh định rằng chúng ta tu đúng Và đang bước đúng đến con đường đó Thứ nhất đó là một người bắt đầu vào chùa Ví dụ như trước kia mình... À, À, mình nghe nói người đó làm ác Thì sẽ bị quả báo ác làm thiện Sẽ đạt được cái kết quả thiện Thì chúng ta bắt đầu có một niềm tin đó Chúng ta bắt đầu có niềm tin đó Thì tự động ví dụ như ngày hôm qua Chúng ta gặp cái người kia xảy ra một chuyện Chúng ta có thể cự cãi với nhau với người đó Nhưng mà sau khi chúng ta nghe thời Pháp đó rồi Bây giờ họ đem cái chuyện ra Họ cự lại với mình Mình sẽ sẽ không còn cự nữa Tự nhiên nghe lòng mình nó mềm ra mình có thể nhịn chịu được mình không có cự cãi nữa Thì như vậy là chúng ta đã có một bước tiến bộ Đó, có một bước tiến bộ Hoặc là đối với mình ngày xưa ví dụ như mình chuẩn bị cách đây khoảng một tuần, hai tuần rồi đó Mình chuẩn bị mình đi chơi ở Sài Gòn đi Nhưng mà tới cái ngày Chủ nhật này gia đình rủ mình đi Vũng Tàu chơi Thay vì trước kia là mình không bao giờ mình thay đổi cái lòng của mình Nhưng bây giờ rồi mình thấy rằng thôi cũng không cần tranh hơn tranh thua chi đi đâu cũng vậy thôi thì chỉ mục đích là để cho vui với gia đình thì mình có thể nhường nhịn gia đình mình đi chơi dũng tàu như vậy là coi như lòng mình nó đã mềm ra tức là chúng ta đã có một bước tiến bộ trong tâm linh như vậy những điều đó từ từ để chúng ta có thể thấy được và cái bước nữa là đạo đức chúng ta nó thăng tiến đạo đức chúng ta thăng tiến là do chúng ta đã có tu tập ví dụ như bây giờ trước kia xảy ra một cái chuyện ở gần bên nhà mình Thì có một cái người họ đói khổ Quanh năm Họ không tiền mua gạo để ăn Mình thấy mình cũng không nghe trong lòng Mình xảy ra chuyện gì hết á Nhưng mà sau thời gian mình đi học đạo rồi cái thì Tự nhiên mình thấy họ đói khổ Mình nghe mình xót xa làm sao đâu á Mình bữa nay xúc Ba lon gạo mình ăn cái mình Để lại nửa lon để dành để mình cho người ta Ví dụ vậy Thì như vậy là đạo đức chúng ta đã có chút tiến bộ và tiến bộ hơn nữa là là khi mà chúng ta bắt đầu học đạo Phật rồi Lúc đầu thì chúng ta chưa hiểu gì lắm Nhưng mà đến một cái đoạn nào đó 
chúng ta có thể hiểu vững vàng về Phật Pháp rồi Thì khi chúng ta tin rõ ràng trong trần gian này có tam bảo Rồi có luật nhân vả Rồi những cái điều mà Đức Phật dạy Ví dụ như vô thường, nhân duyên Chúng ta tin, chúng ta hiểu một cách rõ ràng Và đường hướng tu tập chúng ta biết rõ ràng như vậy rồi Thì một hôm nào đó có người khác họ tới Họ có thể mời gọi mình đi sang đạo của họ Để có giá trị hơn Ví dụ như đi đạo thì vào đạo đó thì sẽ có tiền có bạc thì ví dụ gì nhưng mà chúng ta vẫn giữ vững được cái lòng tin của mình đối với Phật pháp thì vậy là chúng ta đã có một phần một phần bước tới từ từ tới cảnh giới tịch diệt tức là cảnh giới niết bàn cuộc sống gia đình chúng ta nó có nhiều thay đổi ví dụ như trước kia thì xảy ra chuyện thì chúng ta có thể dễ cự cãi với nhau nhưng bây giờ thì mình nhẫn nhịn được chút chút rồi về mặt tinh thần của gia đình nó như vậy Thứ hai là về mặt kinh tế tức là phúc báo của mình bắt đầu tăng tiến lên Nghĩa là người nào đi chùa lâu năm mà kinh tế gia đình từ từ tiến bộ có sự cải thiện Thì coi như phúc báo chúng ta tăng trưởng Đây là cái điều mà phải có ở trong Đạo Phật nha Tức là người nào có tu mà tu đúng chánh pháp thì phúc báo của người đó sẽ tiến bộ Mà phúc báo người đó tiến bộ nó đánh giá ở gia đình của mình Ví dụ trước kia kinh tế mình thực sự khó khăn Nhưng bây giờ thì nó đã có một cái bước cải thiện nào đó Thì như vậy là chúng ta đang bước đúng con đường của Đạo Phật Còn nếu mà mình đi chùa càng nhiều kinh tế gia đình mà càng khó khăn Thì phải xét lại là cái việc Ví dụ như cái việc phát tâm đi chùa của mình có đúng hay không Hoặc là từ trước giờ mình được học bố thí mình chưa từng bố thí Hoặc là học quán từ bi để thương người mình chưa từng làm Thì những cái điều đó mình chưa từng làm thì phúc báo mình sẽ không tăng đó. Thì đó là những bước ví dụ như bây giờ Cái bước mà tăng tiến về về kinh tế gia đình Và ổn định những cái chuyện xáo trộn trong gia đình Mà điều đó không có là phải xét lại hết Trong cái việc đi tu của mình Đúng không? Đó là những điều mà để chúng ta thấy rằng Lâu nay chúng ta tu có đi dần về Niết Bàn Đúng theo con đường của Phật dạy hay không? Đạo Đức cũng vậy thì Cái người mà càng đi lâu Đi chùa lâu chừng nào thì người đó càng có đạo đức chừng đó Đạo đức là gì? Thứ nhất là đối với người trên kẻ trước chúng ta biết nhường nhịn Đối với kẻ nhỏ chúng ta biết thương Đối với người nghèo khó chúng ta biết thương Hoặc là đối với cái điều đúng, điều sai trong xã hội này Một phần á, thì bảo vệ được chân lý, một phần thì có được tiền Nhưng mà nếu chúng ta là người có đạo đức Thì chúng ta gìn giữ chân lý hơn là gìn giữ đồng tiền Có những chuyện ví dụ như bây giờ này chúng ta là cái người có có chức quyền một chút thì thay vì ở ở quê chúng ta nó có một cái chỗ mà đại khái là làm ăn không được chân chánh lắm mà nếu như mình không lên tiếng á, thì nó sẽ ảnh hưởng con cháu mình chung quanh mà nếu mà, mà người ta cái người chủ ở đó họ lên năn nỉ mình nó là đừng có Giống như đừng đem chuyện này ra xã hội Họ sẽ mất cơ sở làm ăn Thì mỗi một tuần lễ họ sẽ đóng mình nhiêu tiền đó Thì mình cũng phải nhận đồng tiền đó Mình ngậm ngùi để coi con cháu mình nó hư Thì điều đó đạo đức mình nó mất đi đó. Do vậy mà một người hiểu biết đạo Phật rồi Cái điều phải với xã hội là Phải bằng mọi giá gìn giữ và tranh đấu cho được Còn điều phái trái với xã hội là Chúng ta phải cố gắng làm sao phải dẹp trừ Thì luôn luôn như vậy thì như vậy là đạo đức chúng ta được tiến bộ một phần Rồi đến phần tâm linh của mình Ví dụ như người nào mà có tu đúng với chánh pháp rồi Thì tâm linh tiến bộ từ từ Ví dụ như xảy ra một chuyện trước kia Thì mình có thể cự lộn với nhau Hoặc là có những chuyện bi thương mình khóc suốt ngày suốt đêm Nhưng bây giờ xảy ra chuyện Thì mình bình tĩnh hơn hồi nào đó Có cái cái khả năng Định tĩnh hơn để mình chủ động Mình giải quyết vấn đề nó không đến đổi Phải ồn ào Thì người tu Phật nó sẽ có được cái giá trị tâm linh đó Mình vững vàng Với mọi chuyện xảy ra lộn xộn của xã hội Thì Sẽ chứng tỏ rằng nội tâm Của mình nó đã có Một chút chút nội lực rồi Chúng ta đã có một chút nội lực Và chính những nội lực này Là những nền tảng để dẫn mình đi đến Giác ngộ giải thoát sau này Mà nếu như trong giai đoạn tu tập vừa qua mà chúng ta chưa có nếm được những cái mùi đó thì phải <cười> phải coi lại và chúng ta phải cố gắng học hiểu lại đó rồi kế một cái phần nữa là là trí tuệ chúng ta sẽ nghe sáng hơn 
Ví dụ trước kia chúng ta đọc bài kinh đó chúng ta không hiểu Nhưng mà tới giờ phút này là chúng ta bắt đầu hiểu rồi đó À nói tới bản kinh đó là chúng ta nghe mình hiểu rồi Hoặc là um, nhìn người Đại khái là cái trí tuệ chúng ta thì nó có nhiều mặt Ví dụ đối diện với cuộc sống thì chúng ta nhận định được Cái việc đúng việc sai trong cuộc đời Để chúng ta hành xử không có bị phải vướng vào tội lỗi nữa Rồi đối với người chúng ta không còn bị lầm lẫn Nó không còn bị gạt gẫm như hồi nào nữa Tức là trí tuệ của cái người tu dần dần nó có từ 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 như vậy Và trước kia thì mình ngồi thiền nó loạn động Bây giờ nó ngoài cái việc định tâm ra rồi Thì trong cuộc sống chúng ta còn phải có một mức độ tinh tế Để thấy được những cái móng khởi ở trong tâm của mình á Những cái móng khởi để làm những điều xấu á Bây giờ mình thấy được, mình hay ra được Để mình diệt từ nó từ từ ở trong tướng nước á Không để nó thành cái hành động, không để nó thành lời nói thì đó, đó là những bước tiến bộ dần dần để đi đến cái cảnh giới Niết Bàn Thì người tu nào nếu đã có tu theo Đạo Phật là sẽ biết được những điều này Và những biết sâu hơn nữa là chúng ta sẽ đạt được cái thiền định Đó là những bước mà sau khi chúng ta còn đã có cái tỉnh giác để hay biết được những ý niệm xấu xa Những cái tham tâm, những cái sân hận, những cái mà Ganh tị những cái tật đố xảy ra trong lòng mà mình phát hiện được Tức là mình đã đạt được mức độ tỉnh giác Mà mức độ tỉnh giác nó càng cao chừng nào Thì sẽ dẫn chúng ta gần tới cái định chừng đó Và khi chúng ta đạt được cái cái định rồi Thì trí tuệ giải thoát chúng ta sẽ bắt đầu có Người nào đạt được định sâu Mà đạt được cái trí tuệ tốt Thì cái bước sau cùng sau nữa là chúng ta sẽ có được thần thông Cái thần thông thì tới khi chứng quả thì cái thần thông nó hiện ra Thật ra một chút nữa chúng ta sẽ nói là Đến cái chứng cái quả gì Thì chúng ta sẽ có thần thông như thế nào Và những thần thông đó là những cái khẳng định Những cái minh chứng rằng đạo quả của người đó đã tu tới Thật ra trong sách sử khi nói tới những cảnh giới tu chứng á, Thì ở đây chúng ta chưa có nói Chúng ta muốn nói lanh quanh lẫn quẩn Để chúng ta thấy rằng Mình á, mỗi một bước tu tập ở trong đạo Phật Chúng ta có được một chút tiến bộ Tức là về cái thời gian tu hành của mình Về cái phúc báo và cái trí tuệ của mình Mình tu năm bảy năm mình đạt được như vậy Thì những người đi trước mình Những vị thầy, những cái người mà đã dẫn đường mình Hoặc là họ đã công phu trước mình Họ sẽ có gấp trăm, gấp triệu lần như mình nữa Những cái cảnh giới của mình được Những cái mà mình biết Những cái mà mình mình cảm nhận được đó đó Nó chỉ là một phần triệu, một phần tỷ So với những bậc thánh đã có Để mình thấy cái vi diệu, cái cái sâu xa, cái 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 cao vời vợi của những vị đã chứng thánh Điều này để thấy rằng Cái người ở Trần gian này mà có một người chứng thánh thì phải nói là hết sức quý Với mình thì mình có tiến bộ chút chút như nãy giờ mình nói là mình đã thấy Giống như mình cũng muốn mãn nguyện rồi phải không Ví dụ như trong cuộc sống gia đình ổn định rồi Tự nhiên mình hiền ra xung quanh bạn bè mình mến mình Ví dụ vậy thì bấy nhiêu đó đã thấy quý trở thành một cái người tốt của xã hội rồi nhưng mà người tốt xã hội nó chỉ là một phần tỷ, một phần uh, triệu phần của những vị đã chứng thánh trong cái quả vị Niết Bàn thôi Nghe nói ra điều này để chúng ta thấy rằng Đối với những người mà thực sự tu hành Thì mỗi một ngày sống là mỗi một ngày rơi rớt nghiệp tập Mỗi một ngày nhẹ đi phiền não Chứ còn nếu mà chúng ta đi chùa lâu mà phiền não còn nhiều hơn trước là không phải À, điều này để chúng ta thấy rằng Vì chúng ta học đạo là học đạo chuyên môn để chúng ta tu Chứ không phải là học để chúng ta hiểu biết trên lý thuyết Do vậy mà à, đối với người con Phật thì mỗi người chúng ta phải tự kiểm tra lại Để thấy là rằng cái việc tu tập của mình có tiến bộ hay không Rồi trong cái à, bài tứ diệu đế này thì trong kinh có nói tới mấy quả vị thánh Quả vị thứ nhất là là tu đà hoàng Quả vị thứ hai là tư đà hàm Thứ ba là a na hàm Và thứ tư là a la hán Tu đà hoàng thì hôm trước ở đây chúng ta có một lần nói rồi phải không Quả vị tu đà hoàng có tên gọi là thất lai Tức là trong kinh ghi là thất lai Thất lai có nghĩa là còn bảy lần tới lui trong cái cái vòng sanh tử này nữa Mới chứng chứng đạo quả a la hán Nhưng mà thật sự có những người ngay khi họ trong đời đó họ chứng quả tu đào hoàng rồi nhưng mà họ chứng quả a la hán luôn Thật ra cái từ thất lai nó cũng không hẳn không nhất định như vậy nhưng mà nhiều lắm là
Có người nói là nhiều lắm họ bảy đời thôi Tức là một người chứng quả tu la hoàng Là một người hồi trước mình đã có nói với nhau rồi phải không Thứ nhất là sao Đối với Tam Bảo Là họ có đủ lòng tin Tức là họ tin rằng có Phật ở trong cuộc đời này Có Đức Phật là người giác ngộ giải thoát hoàn toàn Là là thầy của trời người Là cha lành của bốn loại Là đấng đạo sư Mở đạo lý cho cái trần gian này Đó là điều thật Đức Phật là người có lịch sử, có sự thật Được sanh ra đất Ấn Độ rõ ràng Người đó đủ lòng tin như vậy Cái thứ hai là tin cái Giáo lý của Đức Phật đó nói ra Là giáo lý giác ngộ giải thoát Và trước chúng ta là có rất nhiều vị Thánh Đã tu theo đường lối đó Đã đạt được giác ngộ giải thoát Thì những giáo lý đó còn để lại đây Những vị Tăng Những vị mà Hiền Thánh Tăng cũng đã từng tu theo Và đã từng chứng quả vị đó Tức là tin rõ ràng giáo lý của Đức Phật Cũng có đủ sức để chắc Chúng sanh đi đến giác ngộ giải thoát Đó là cái lòng tin thứ hai Và thứ ba là tin những vị tăng Những người mà đang theo con đường tu học của Đức Phật Đang thanh tịnh Trong giới pháp và tu đúng đường lối của Đức Phật Thì mai kia mốt nọ Các vị đó cũng đạt đến giác ngộ giải thoát Y như những vị thánh trước đã đã tu Thì người có đủ lòng tin đó là cái thứ nhất Cái thứ hai là tin về nhân quả Tin rõ ràng là người nào làm thiện sẽ có quả báo thiện Người nào làm ác có quả báo ác Cái điều đó không thể nào thay đổi được trong trần gian này Không thể nào thay đổi được trong lòng của mình Đó là niềm tin thứ hai Và thứ ba là Người đó có cuộc sống với bàn tay không bao giờ nắm lại Nghĩa là sao? Nghĩa là họ có bao nhiêu tiền của không bao giờ nghĩ riêng cho mình Tức là cũng cố gắng làm ra tiền Nhưng mà đồng tiền của họ là nghĩ bữa nay giúp cái bà này Ngày mai giúp ông kia, ngày mốt giúp người nọ Nghĩa là cần có tiền không phải để cho mình nữa Mà có tiền để có thể trợ giúp cho người này người kia Tức là không bao giờ giữ tiền lại để cho mình làm một việc gì Mà có đồng tiền có của cải đều nghĩ tới cái việc phải giúp đỡ người Đó là là ba tiêu chuẩn mà phải có với một vị chứng quả tu đào hoàng Và cái quả báo của người đó là sao? Là người chứng quả tu đào hoàng có một cái điều là họ không bao giờ bị đọa ba con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh nữa Đây là điều kỳ lạ này nha Tức là trong cái đời họ họ tu, họ gặp Phật Pháp, họ chứng được quả tu đào hoàng rồi đó. Có nhiều khi họ lỡ lầm, có một cái phen nào đó họ lầm lỗi, họ vẫn còn tạo ác nha Thì cái quả báo ác đó với một người chưa chứng quả tu đào hoàng Thì họ có thể bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nha nhưng với người chứng quả tôi đào hoàng rồi Không bị đọa ba con đường ác đó nữa Mà trở lại Trần gian để trả quả báo Quả báo thê lương lắm <cười> Có thể nói là Có khi á, là họ suốt đời đau khổ Họ không biết cái nụ cười là gì Họ khổ còn hơn cái cảnh giới địa ngục nữa Nhưng mà Coi chừng đó là những người Đã chứng quả tôi đào hoàng trở lại trả quả báo trong đời này Chứ không hẳn là họ thiếu phước Họ Họ bị quá báo nha Đây là những cái chuyện mà mình thấy trong Phật Pháp Nó có những cái mà Trong nhân quả nó có những cái mà mình không suy lường nổi nữa. Có những khi chúng ta thấy Những người la lết ngoài đường để sống Họ cùi, họ lết, họ què hoặc ở ngoài đường Họ sống đau khổ gì như suốt cả cuộc đời Chưa có một cái ngày nào để cho họ cười được một ngày trọn vẹn Nghĩa là sống ra đời là thấy khổ Từ khổ tới chí khổ thôi à, Ở đây có người nào khổ dễ không? <cười> Nó có những cái trường hợp như vậy đó Nhưng mà không hẳn là những người khổ ở Trần gian này Là những người hoàn toàn bị quả báo xấu là do họ thiếu phước Không phải như vậy đâu Thì trong nhân quả mà tạo quả báo ác sẽ trả quả báo Như quả báo đó họ phải trả Trần gian này cho họ không bị đọa ba con đường sống Và đây là cái điều mà hơi kỳ lạ trong kinh nói Khiến cho mình thấy mình khó hiểu từ trước về nhân quả là những người mà nhà mà mà la lết ngoài đường là những người phải bị quả bán xấu là do cái nghiệp quả nhiều đời nhiều kiếp họ tạo thì điều đó không sai với nhân quả nhưng có điều trong số đó có những người họ đã chứng quả họ trở lại họ trả vì họ không xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh được tức là họ không bao giờ xuống ba con đường ác đó được nữa chứng quả tôi là hoàng là tuyệt đối không bao giờ xuống ba con đường ác đó đây là cái chỗ rất là kỳ diệu và điều thứ nữa, kế nữa là ở nơi họ không bao giờ thay đổi được cái cái niềm tin đối với chánh pháp Tức là ở nơi lòng họ có một cái điều kỳ lạ là Dù có tan xương nát thịt đi nữa Họ không bao giờ thay đổi được đạo lý họ đang có Đây là một điều rất kỳ lạ Ví dụ như ở chúng ta có một người Phật tử trong số đây của chúng ta 
mà lâm vào hoàn cảnh cùng khổ thực sự thì có một người họ đem tiền tới nó thôi bây giờ đừng có theo đạo phật nữa tôi cho anh hai chục triệu thì người đó khăng khăng không bao giờ không bao giờ theo đó không dứt phát không bao giờ theo đó, dù xảy ra hoàn cảnh như thế nào là không bao giờ bỏ đạo được tức là niềm tin với phật pháp họ rất là vững chứ không phải là bây giờ đó là thôi bây giờ tu theo đạo phật từ trước giờ không thấy tiến bộ gì bây giờ anh có thể anh tạm lấy 10 triệu đi mười mốt À, nếu mà vô đạo Phật tôi thì sẽ có thêm nữa thì nó thôi thì bây giờ 10 triệu tôi muốn lấy thêm 11 triệu đi <cười> trả giá thêm <một> triệu nữa <cười> thì theo đó thì cái người chứng quả tu đạo hoàng là người vững vàng đối với Phật pháp dù xảy ra cái tình huống nào bây giờ nói nếu như mà xảy ra cái cuộc mà chiến tranh trong tôn giáo đi thì người đó sẵn sàng hy sinh cho đạo mình Tức là đối với đạo Phật bây giờ nếu như là không theo đạo Phật họ kê súng vào đầu là nói bây giờ nếu mà anh á, mà không theo đạo Phật tự tha còn theo đạo Phật thì bóp cò thì sẵn sàng đưa đầu bóp cò liền chứ không bao giờ bỏ đạo. Tức là trong lòng người đó nó vững vàng như vậy thì người đó đã bắt đầu dự vào quả thứ nhất là thánh quả tu đầu hoàng. Có có những cái tiêu chuẩn đó. Thì bây giờ chúng ta xét lại coi trong đây có ai có được cái quả gì đó chưa báo cho tôi biết. <cười> Người nào có được đó cho tôi xuống đỉnh lễ qua lễ <cười> Tại vì cái người đã được như vậy là đã bước vào cái quả vị thánh thứ nhất Trong Đạo Phật bước vào vị, vị thánh thứ nhất rồi đó Nhưng mà điều là tôi nghiên cứu làm cho chúng tôi cũng hơi bất ngờ Trong Kinh có nói cái chuyện mà họ lại họ trả báo trong cái đời này á Thì thiệt là bây giờ mình không biết là người đang lết lết ngoài đường là ai nữa <cười> Khiến cho mình <cười> Nó biết đâu có những vị thánh họ chỉ là trả báo trong một đời thôi Có khi một đời hoặc hai đời không chừng nó Lỡ mà cái hồi họ chứng thánh rồi họ làm cái gì đó Phải trả báo thì họ phải phải trả rất là nhanh Hoặc là ngay trong đời này Có những cái trường hợp quý vị chưa gặp Chứ tôi gặp những cái vị tu sĩ Là những vị tu sĩ như quý vị thấy là họ gạt nước mắt suốt ngày Chứ họ chưa có cười được Tức là họ luôn lâm vào những cái hoàn cảnh mà Quý vị thấy là họ không thể sống được Có những vị tu sĩ như vậy Tức là những người tu rồi đó Nhưng mà mình biết với cái kiến giải Với cái hiểu biết của vị đó là không bao giờ họ thay đổi trong Phật Pháp rồi Niềm tin với Đâm Bảo là họ không bao giờ có cái sự xây, xây chuyển rồi Thì đó là những cái tiêu chuẩn mà mình thấy rõ ràng là họ đã đạt được đó. Nhưng mà trong cuộc sống thì khổ sở vô cùng Tức là đang là người tu nhưng mà phải nói là 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 thôi thê lương <cười> Có những cái chuyện mà mình phải nói là mình thấy là mình chịu không nổi ba ngày <cười> Nhưng mà họ chịu được thì đó là những trường hợp mà người ta phải trả trong đời này Tức là sau khi họ thấy biết đạo lý rồi Nhưng mà nó có những trường hợp xảy ra cho họ phải Giống như là cái nghiệp mà vô minh trong nhiều đời nhiều kiếp Họ làm lỗi họ lỡ ra tay hoặc là họ lỡ nói nặng Hoặc họ lỡ xúc phạm tới một vị nào đó Mà vị đó là 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 những vị mà có đức Họ cũng bị trả quả báo Nhưng mà trả quả báo thì trả Nhưng mà quả vị đó họ vẫn còn không bao giờ thay đổi tức là lòng tin với tâm bảo vẫn còn sống thì không bao giờ gìn giữ cái gì riêng cho mình vân vân thì tất cả những điều đó họ có có những người cư sĩ tôi gặp là tức là họ xài tiền mình nó có nhiều khi mình cũng trách họ là họ xài tiền không biết ngày mai nhưng mà thật sự không phải như vậy kỳ lắm họ biết người đó gạt họ không móc tiền họ cho nữa gạt bữa trước bữa sau lại xin cho tiếp cho bình thường cho một cách thoải mái mình thấy lạ Tôi nói ở cái trình độ như tu tập như tôi mà họ gã tôi bữa trước bữa sau lại xin chắc chắn là tôi không cho <cười> Nhưng mà người đó lại cho mà Họ cho thoải mái lắm Họ cho gì như họ cũng có, có buồn bực gì nó lại đây là một điều rất lạ Nó tiện nhiêu thì coi như bữa sau là là sạch túi rồi qua bữa sau kiếm tiền nữa thôi Ví dụ làm ăn thế này thế kia thì họ vẫn làm Nhưng mà họ vẫn nghĩ cái chuyện phải làm ra tiền hoài chứ không phải là họ không làm Nhưng mà tiền họ họ làm cho ai á không bao giờ họ nghĩ là bây giờ mình làm để mình giữ mai kia bút nọ mình làm gì không bao giờ nghe bàn tới đây là một cái điều rất kỳ lạ mà tôi biết chắc rằng những cái cái vị này là 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 trong chắc là trong đời trước họ đã chứng quả tôi đã hoàng rồi á đời này họ trở lại thì cuộc sống họ tương đối là khá giả giàu có chứ không phải là nghèo khổ không phải nghèo nhưng mà khổ thì có nha <cười> khổ thì nhiều lắm <cười> khổ thì phải nói là cũng thê lương luôn á tiền bạc thì có nhưng mà dường như cái cái niềm vui trong cuộc sống này hoàn toàn không có Tức là cuộc đời này Với họ nó có một cái điều kỳ nữa là Với gia đình chồng con rồi nữa Họ không có gì như không nặng lòng 
Họ dường như là không có cái tình cảm sâu đậm theo cái kiểu của của trần tục nữa Đây là một điều lạ của một người cư sĩ mà tôi gặp đó. Không bao giờ họ nặng về tình cảm, thương yêu gì gì hết trơn á Không có Nhưng mà những cái chuyện chung quanh làm cho họ khổ đau Ví dụ như là bây giờ chuyện anh em mà họ hư, họ không nên người Thì buộc người đó phải lo nhưng mà cứ hư hoài Có những người em mà tới giờ 40 tuổi rồi không biết làm ăn gì phải lo mỗi ngày phải xin tiền thì xà tay xin tiền thì cho cho thì ăn nhỏ gì xin cho nữa ví dụ vậy thì cứ làm lo lo đầu này lo đầu kia mấy chị em anh em trong nhà chứ không biết lo cho bản thân thì trường hợp này là những trường hợp mà mình thấy hơi nghi ngờ bởi vì cái trí tuệ mình không đủ để mình coi coi họ chứng tới cái quả nào chứ thiệt về là họ sống không có bàn tay nắm lại thật sự theo đúng như kinh điển nói luôn á không bao giờ họ nghĩ tới cái chuyện là phải lo tiền cho mình thấy người bằng áo rách rách là chuẩn bị ngày mai mốt là có cái áo mới bất kể người đó là người nào hoặc là họ mang đôi dép rách rách là đi chùa là ít xe bữa sau là chắc chắn người đó có một đôi dép mới mang vậy đó có những trường hợp như vậy thì đây là những trường hợp mà chúng ta có có thể có gặp trong cuộc sống này nhưng mà không phải là họ an vui vì cái người đó là trong đời này họ không chịu tu thiền định tức là kêu ngồi thiền là không ngồi là cái cái khả năng thiền định thì thì không có nhưng mà với những người tu đào hoàng thì họ có cái khả năng thiền định cũng tương đối tốt Mặc dù trong cuộc sống bị thế này kia nhưng mà với họ họ không có đau khổ lắm Đó là cái quả vị thứ nhất ở trong Đạo Phật Quả vị thứ hai là Tư Đà Hàm Tư Đà Hàm thì trong kinh nói là Còn người đó còn tới lui trong sanh tử một lần nữa Nhưng mà à, trong kinh nói một điều nữa là Họ chỉ chỉ làm nguội đi cái tham sân thôi nha Đây là cái điều lạ nè Tới vị thánh thứ hai rồi vẫn còn tham sân nha <cười> Đây là cái điều vui là quả gì thứ nhất là họ sống với bàn tay không nắm lại rồi Thì quả gì thứ hai ắt hẳn là phải cao hơn Nhưng mà với họ vẫn còn có chút tham sân Đây là điều chúng ta phải thấy nè Vì họ còn một lần trở lại sanh tử trong cái cõi ta bà này nữa Do đó họ còn có một tí sao tham sân Tham sân có nghĩa là sao? Ví dụ đối với tiền bạc Đối với tiền bạc thì họ không phải không phải lo cho mình nữa Mà họ muốn có đồng tiền để họ làm được việc thiện này việc thiện kia Cho nên ví dụ như có một cái cuộc làm ăn nào mà vô tiền lớn Thì họ nghe nói họ cũng khởi lòng tham như thường Nhưng mà tham muốn có tiền Mà không phải có tiền cho mình <cười> Tức là còn một chút tham Nhưng mà không phải tham riêng cho mình nữa Mà tham cho một số người Mà họ muốn giúp mà họ không có tiền giúp Cho nên buộc lòng họ phải tìm cách Để có tiền họ giúp người ta Đó Phải tham tiền tham bạc chứ không phải là không Còn cái sân hận cái sân hận của họ không phải là sân để mà chửi lộn như người khác Nó không phải cự cãi như những người tàu phàm tục bình thường Nhưng mà chuyện trái ý nghịch lòng họ có nhiều khi họ cũng nhăn mặt họ cũng bực mình Tức là đã làm mụi đi tham sân nghĩa là tham sân nó nhẹ Ở mức độ nhẹ chứ không phải tham theo kiểu phàm phu tục tử nữa Không phải tham là cố gắng mình làm được 500 rồi bây giờ muốn gắn cho chẳng triệu Để mình bỏ tủ mình cắt không có cái gì Nhưng mà họ cũng muốn có tiền Tức là cái người tham tiền ở Trần gian và người tham tiền đó Hai người trong đầu vẫn nghĩ về tiền Nhưng mà cái phía sau đó thì nó khác Là không phải giữ cho mình Có tiền để xài cho việc gì đó cho xã hội Chứ không còn xài cho mình nữa Thì cái đó vẫn có tham Và gặp việc tái, trái ý nghịch lòng họ vẫn sân nha Họ bực tức chứ không phải là sân hận la chửi nó Vẫn còn sân Cho nên những người nào Những người nào mà còn có mặt ở trong Trần gian này chỉ trừ những vị Bồ Tát bá lai thì mình không dám nói tới Còn những người mà sanh lại vì nghiệp á, thì đều có tham sân cả Chưa hết được Quả vị thứ hai này vẫn chưa hết mà Tới quả vị thứ ba là Anna Hàm á Anna Hàm là là cái vị đó không còn trở lại trần gian này nữa Tức là không còn quay lại trần gian này nữa Mà sau khi chứng quả Anna Hàm rồi thì được sanh về cõi trời ngũ tịnh cư thiên và cổ trời có chỗ khác gọi là Bất Hoàng Thiên hoặc là uh, cổ trời Anna Hàm Tức là về đó rồi thì thì họ không còn sanh trở lại Trần gian này nữa Nhưng mà cổ trời đó nằm ở sắc giới sắc giới Và ở đó để tu chứng quả A-la-hán luôn Không được không còn sanh trở lại Trần gian này nữa Thì vì đó đã hết tham sân rồi Cái điều mà để chúng ta thấy nè Nếu người nào còn tham sân dù còn một chút thôi cũng phải sanh trở lại dục giới này nữa <cười> Đây là điều chúng ta phải thấy này. Tức là chứng quả thứ hai Là Tư Đà Hàm phải không Tư Đà Hàm còn chút xong sân 
Còn chút tham sân cho nên trong kinh nói là còn một lần trở lại trần gian này nữa mới chứng quả vị thánh, đúng không? Nhưng mà tới quả vị thứ ba, sẽ chỉ chưa chứng thánh quả là theo như trong kinh Đức Phật nói là còn một chút giải đãi, tức là còn một chút mê muội trong sinh tử. Nghĩa là mặc dầu họ đã đạt được thiền định rất là sâu, nhưng mà với họ thỉnh thoảng họ vẫn còn có một cái gọi là uh, sai lầm ở trong tâm thức đó. ví dụ như khởi một cái niệm gì đó họ họ có thể bị lầm lẫn một vài niệm thôi họ không tới hành động ra như mình đâu nhưng mà vẫn còn sơ xuất trong cái cái ý niệm của mình và là cái mê muội trong sanh tử chưa giải quyết xong tức là chưa phá hết vô minh đó. chúng ta phải nói với nhau vậy chưa phá hết vô minh cho nên chưa chứng được quả a la hán và quả vị thứ tư nữa là quả vị a la hán thì quả vị này là là đã sạch hết những cái nghiệp hoặc trong sinh tử luân hồi tức là người chứng được quả vị a la hán là có đầy đủ lục thông có đầy đủ lục thông có tam minh và có lục thông đây là cái điều để khẳng định rằng cái người tu trong đạo phật nó có kết quả đến cái niết bàn vô dư tịch tịnh này không phải là một cái cảnh giới không lặng như người ta tưởng mà người đến cảnh giới này một chút nữa mình sẽ lý luận cái cảnh giới niết bàn này mình mới thấy là khủng khiếp trước mắt là chúng ta nói về cái tam minh cái lục thông đi thì một người chứng quả a la hán tức là đạt được cái nếu đi theo con đường định á từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền không vô biên xứ thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi phi tưởng xứ và qua phi phi tưởng xứ thiên là đạt được cái diệt thọ tưởng định là chứng quả a la hán này khi một người chứng quả a la hán rồi là có đầy đủ tam minh lục thông nha cho nên trong đời này nếu mà người nào chưa đủ tâm minh lục thông thì biết mình chưa chứng quả Hơi <cười> biết như vậy Dù có giỏi có hay cách mấy đi nữa có thần thông dịu dụng như thế nào Nhưng mà chúng ta nói để chúng ta thấy rằng cái thần thông và cái thần lực nó khác nhau Cái cái thần thông của cái người chứng thánh quả và cái thần lực của những người luyện bùa luyện chú nó khác nhau nha Để chúng ta chút nữa chúng ta thấy Chúng ta phân tích để thấy rằng cái cảnh giới của của cõi tiên Cảnh giới cõi tiên Cảnh giới của chư thiên nó khác với cảnh giới của bậc thánh Tức là cái thần thông và thần lực của chư thiên nó khác Ví dụ như cái cái thứ nhất là cái 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 thiên nhãn thông Thiên nhãn thông Còn trong tâm minh là thiên nhãn minh Thì cái thiên nhãn thông tức là cái sanh tử trí Tức là trong kinh Đức Phật nói như thế này Đức Phật nói một người có thiên nhãn thông Thì giống như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường Thấy chúng sanh đi qua đi lại trong sanh tử lưng hồi giống như mình mình đứng trên ngã tư đường thấy người mặc áo xanh quẹo bên trái người mặc áo đỏ quẹo bên phải vân vân người nào đi hướng nào làm cái gì đi phương tiện gì và họ đi hướng nào một cách rõ ràng cũng vậy cái người chứng thiên nhãn thông là người thấy được tất cả chúng sanh trong tam giới này người đó sống cuộc đời này làm việc gì và kết quả đó sẽ đi về đâu ví dụ như bữa nay Ông thấy mình chửi người này một câu Thì cái câu chửi nó đủ cái kết quả Để đời sau mình bị ăn hai bộp tay Ông thấy rõ lắm <cười> Hoặc là mình quýnh người kia một đấm Thì cái kết quả đời sau là mình phải bị quýnh Bầm dập để vô nằm bệnh viện Ông thấy rất là rõ Hoặc là bây giờ cái mức thiền định tâm linh Mình ngang chừng đó Tức là mình tu tập mà mình đạt được thiền định đó Thì đủ cái phước để đời sau mình sanh cõi trời nào Ông biết Hoặc là mình bố thí cho dân nghèo bao nhiêu lần mình làm phước thiện bao nhiêu lần ông thấy hết và ông thấy bao nhiêu lần làm phước của mình đó để đủ đời sau mình sanh ra đời làm con của thủ tướng ông biết rõ ràng tức là tất cả những việc làm của chúng sanh trong trần gian này dù là việc lớn việc nhỏ ông đều thấy một cách rõ ràng không lầm lẫn tức là chúng sanh tạo nhân nào làm việc phước làm việc tội như thế nào đó sẽ đi đến đâu ông thấy rất là rõ không lầm lẫn thì người được như vậy gọi là thiên nhãn thông gọi là cái sanh tử trí cái cái thiên nhãn thông nó có một cái điều nữa là thấy một cái điều xa thật là xa mà trong kinh ngày xưa nói tới giờ này thì khoa học bắt đầu mới chứng minh được á điều này hôm trước giờ mình cũng nói rồi phải không ví dụ như trong kinh nói là có thấy hằng hà xa số thế giới hằng hà xa số hành tinh có chúng sanh sống như chúng ta ở đây thì người chứng quả thánh thấy được điều này Thấy được có hàng tỷ tỷ cái vũ trụ có chúng sanh sống Chứ không phải như khoa học bây giờ mới có biết được là cung trăng, sao quả, sao mập, sao kim gì đó thôi không. Đó, không phải như là khoa học mới biết một vài hành tinh như chúng ta Nhưng mà các vị khoa học biết hành tinh chứ chưa biết được có ai sống trên đó Nhưng 
Những vị có thiên nhẫn không họ thấy được ai sống ở đó Và ở Trần gian này họ làm cái điều gì Cho nên họ được sanh về cảnh giới đó để sống với cái kết quả gì Họ thấy một cách rõ ràng Đây là cái điều mà của cái người thiên nhẫn thông có Và cái điều thứ hai nữa là Cái thấy biết Ví dụ như bây giờ cái người có cái Cái, cái thiên nhãn minh nè Người có thiên nhãn minh thì họ muốn biết một sự việc nó khác với một người có cái thiên nhãn thông có cái thấy biết khác với người có cái thần lực tức là cái cái thần thông nó khác thần lực như thế này ví dụ như bây giờ mình mình nhờ một người họ tu tiên hoặc là họ chứng một cái quả gì đó mà không phải là là, là chứng quả thánh như trong đạo phật à, muốn nhờ thầy thầy coi coi ba má của tôi ở bên mỹ hiện giờ đang làm cái gì thì ông cũng nhập định ông có cái sức định của ông Trời, ổng thấy người kia giống như là mình nhìn trên cái màn bạc để thấy sự sinh hoạt người kia một cách rõ ràng nha Tức là họ thấy họ nói đúng chứ không phải sai Nhưng ở họ có một cái khác với cái thần thông là gì? Là cái người có thần lực thì họ thấy có đối tượng để họ thấy Tức là họ nhìn vào cái màn bạc để họ thấy cái diễn cảnh kia Những người tu tiên, những người luyện bùa chú những người tu mà theo không phải theo con đường đạo Phật thì họ có được cái năng lực đó gọi là cái thần lực chứ không phải là thần thông họ thấy rõ ràng họ thấy đúng không sai nha còn người có thần thông người có thần thông thì khác ví dụ muốn biết một cái chuyện bên Mỹ thì ở đây vị đó cũng nhập định mà khi họ nhập định rồi thì cái chuyện của ở Mỹ á, với họ không còn cách ly nữa họ và cái cảnh giới Mỹ trở thành duy nhất rồi giống như Họ trở thành mình rồi Thì cái ý niệm của mình tốt hoặc xấu Phải hoặc trái hay hoặc dở Họ họ là mình cho nên họ rõ Chứ không còn hai để hiểu về mình nữa Đây là cái chỗ khác nè Tức là cái thiên nhãn thông Biết được cảnh giới đó Là nhập trong cảnh giới đó để là biết Chứ không còn hiểu qua cái kiểu Là đứng bên ngoài hiểu vào Đây hai cái khác nhau nha Hai cái khác nhau, cái thần lực và thần thông nó khác nhau Do đó ở trong đời này chúng ta gặp những người biết quá khứ vị lai của mình Không phải, không chắc là những người chứng thánh Mà những người đã tu luyện để họ có thần lực Cho nên chúng ta đừng lầm lẫn Có nhiều khi vừa gặp tới gặp thầy đó là ông nói đủ thứ chuyện trên đời mình hết Thì không phải là ông chứng thánh đâu Không chắc đâu Vì những người chứng thánh nó có một cái chỗ khác với mình là sao những người chứng thánh quả hoàn toàn là không bây giờ họ phe thần thông Ví dụ Ví dụ như bây giờ mình là Phật tử đi chùa Nếu như ông thầy trụ trì ông, ông chứng thánh Ông có thần thông Thì ông thấy mình bệnh đó Ông âm thầm giúp đỡ cho mình hết bệnh thôi Mình cũng không bao giờ mình biết rồi Hoàn toàn không bao giờ mình biết là Ông thầy đó giúp cho mình hết bệnh cả Thì đó là sử dụng thần thông một cách ngầm Để có thể giúp người mà người không hay Còn những người có thần thông á con là đây thầy so đầu con cái hết bệnh <cười> Nhưng mà thực sự hết thiệt đó, chứ không phải không hết đâu Tức là cái người mà có được cái thần lực Thì họ có những năng lực rất kỳ bí trong cuộc sống này Nhưng đó không phải là những vị thánh Nói đây để chi? Để mai kia mốt nọ Phật tử chúng ta đi mà chúng ta gặp Mà điều này rất nhiều trong cuộc đời này rồi Gặp rất nhiều người nó có thần lực Họ biết chuyện quá khứ, vị lai biết đủ tất cả các chuyện trần gian này Nhưng đó không phải là thần thông của một vị thánh mà đó là thần lực của những người tu luyện theo đạo khác Không phải là đạo Phật Đây là chỗ mà chúng ta nên lưu ý để mà chúng ta biết được Chứ bây giờ thì nhiều phải không Bây giờ chúng ta gặp rất nhiều người có năng lực đó rồi Chứ không phải một hai người đâu á Chưa có gặp mặt mình mà biết mình là nó ruột mình mấy khúc <cười> Khúc nào hư khúc này nên họ biết hết <cười> à, Đây là những chuyện mà nó có một cái sự khác biệt Giữa đạo Phật và những đạo giáo khác Để khẳng định rằng một vị tu học của Phật Pháp mà chứng quả thánh là dứt khoát phải có thần thông nha Điều này không sai Có tam minh lục thông điều này không sai Ví dụ như họ có được cái cái thần túc thông đi Ví dụ như trong cái thời này có cái cái ông mà nổi tiếng bên Mỹ David Cockfield Ông đi, ông tàn hình, ông đi xuyên qua thành, qua dách rồi đó được hết Được hết nhưng mà đây là cái điều đặc biệt nè Cái điều đặc biệt của cái người thần thông và thần lực Đi xuyên qua dạng lý tường thành để tôi phân tích cho quý vị thấy nè Ông có một cái uh, Trước khi ông vào đó thì ông đứng trong một cái 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 cái, 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 cái lòng không? Cái lòng có tấm giải che Ông chung vô cái lòng đó rồi ông mới bắt đầu đi xuyên qua cái dạng lý tường thành Đúng không? 
mà cả thân ổng đi xuyên qua luôn mặc dù ổng có định gì đó để ổng làm cho thân ổng có thể xuyên qua dạng lý thường thành tức là ổng đi rồi ổng lòi từ 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 ra dạng lý thường thành đúng không tức là bằng thân xác để mình đi qua còn những vị có thần thông thực sự á thì trong kinh đức phật nói nè có một lần các vị tỳ kheo đi ngang cái dòng suối đó trong cái phản co duỗi cánh tay là các vị tỳ kheo đã qua tới bên kia đứng rồi tức là các vị đó nhập vào thiền định là mất thân liền qua tới bên kia hiện thân trở lại tức là hòa trong cảnh giới đó nghĩa là nếu như là một vị mà chứng thánh đi qua dạng lý tường thành thì không phải lú ra từ từ như cái david cockfield đâu mà vừa thấy đây cái chớp nhoáng là qua đứng bên kia rồi.